ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சனில் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரியான மஷ்ரூம் மசாலா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பேன் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு காஞ்ச மிளகா அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு வெங்காயம் நான் வந்து மீடியம் சைஸ் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நறுக்கி எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதோட கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நறுக்கி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து இந்த டிஷ்க்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ரொம்ப பொடியாக நறுக்கிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பெருசாகவே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வே தக்காளி சேர்த்து தக்காளியும் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் இதை வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கி இஞ்சி பூண்டு விதோட பச்சை வாசனெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்க்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சேர்த்த பொடியோட பச்சை வாசனெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மஷ்ரூம் சேர்த்தலாம் மஷ்ரூம் சேர்த்து நல்லா அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் அதில் இறங்குற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நம்ம தண்ணியே சேர்க்க வேணாங்க மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா வதங்க வதங்க அதுவே லைட்டாக வந்து தண்ணி விடும் அதனால் அதுலேயே வந்து நமக்கு இது வெந்துடும் இப்போ இது நல்லா வந்து நம்ம சேர்த்த எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து குக் பண்ணணும் இப்போ இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெல்லாம் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர்றது தெரியுது அவ்வளோதான் நமக்கு மஷ்ரூம் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது இறக்குனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த மஷ்ரூம் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்தியோட ரோட்டியோடலாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒயிட் ரைஸோடு கூட இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் மீட் பண்ணுறேன் பாய் ஃப்ரெண்